அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து வல் ஆலிவ சபி மகுல்லிபி மாதும் தரஹே மானுள்ளா ீசல்லபி வல் ஆலிவ சஹபில் அபி மகுல்லி பிரபி மாதும் தரஹே மானுள்ள அல்ஹம்துல்லா அல்ஹம்துல்லாஹி அலா குல்லிஹால் அல்ஹம்துல்லாஹில்லதி ஹாதி இல சவாப் வ அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹுல் கரீமுல் வஹாப் வ அஷ்ஹது அன்ன சையிதனா வ மௌலானா முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் من آتاه الله الحكمة والحكمة وفصل الخطاب اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن أغيا السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين அம்மா பழது பக்கது கால் அல்லாஹு தாலா ஃபீ கலாமிஹி அல் கதீம் வல் ஃபுர்கானி அல் அஸீம் அஊது பில்லாஹி ஸமீஅல் அலீம் மினஷ் ஷைத்தான் அர் ரஹீம் பிஃபதலி பிஸ்மில்லாஹி அர் ரஹ்மானி அர் ரஹீம் வத்தகுல்லாஹ் வஸ்மாஊ வல்லாஹு லா யஹ்தில் கௌமல் ஃபாசிகீன் வகால அன் நபிய் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆயத்தில் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியா இருக்குல்லே எல்லாம் உள்ள அல்லாஹு ஜில்லா ஷான ஹுத்தாலா அவனது பேரருள் என்னும் கருணையால் நம் உயிருக்கும் மேலான முகமது ரசூருல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாத் என்னும் ரஹ்மத்தின் கடாட்சத்தால் கருணையால் நம் அனைவர்களையும் இவ்வுலகில் சாந்தி உடையவர்களாக கருணையும் ஷஃபாத்திற்கும் தகுதி உடையவர்களாக நாம் இறைவனின் அல்லாஹுவின் கருணையோடு 
எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ்வதற்குண்டான வாழ்வாதாரங்களை எளிதான முறையில் நமக்கு அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி தருவானாக நம் இருக்கும் மேலான முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலை வசல்லத்துடைய வாழ்க்கையின் வழித்தடங்களை முடுக்க அப்படியே பின்பற்றக்கூடிய உத்தமர்களாக நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி வைப்பானாக நாம் இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை உலகத்தின் எல்லா நிலைகளிலேயுமே நம்முடைய மேனிகளை நம்முடைய உடம்புகளை வளர்ப்பதற்காக வேண்டித்தான் தொண்ணூறு பர்சன்ட் பாயிண்ட் நாம் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் நமக்கு மறுமை ஒன்று இருக்கின்றது மறுமையின் வாழ்க்கையில் ஹக்குசு மகானவு தாயலா இம்மையில் கொடுத்த அத்தனை பற்றியும் கேள்வி கேட்பான் அந்த கேள்விக்கு நாம் என்ன பதில் சொல்வது எப்படி நாம் பயார் இது நம்முடைய அந்த தெளிவுகளை நாம் தேர்ந்தெடுப்பது நாளை அப்பையாம நாளையிலே கோரப்பிடியிலே மாட்டியிருக்கின்ற பொழுது நாம் எளிதான முறைகளிலே எதை பற்றி நாம் உண்மையான நிலைகளில் அருளை பெற்று சபாத்திற்குரிய துரித்தாரவளாக வாழ்வது என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு வாழாமல் இவ்வுலகத்தில் மூன்று தரம் உடையவர்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒன்று மார்க்கத்தை ஏனா தானா என்று எண்ணியிருக்கின்றோம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இவர்கள் உலகத்தினுடைய இச்சா பாஷைகளிலே உலண்டு தனக்கு நேரம் கிடைக்கின்ற பொழுது மனம் போன போக்கிலே எப்பயாவது இறை வணக்கங்கள் செய்வார்கள் அறவே குரானை தொட்டு ஓதக்கூடியவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் ஆணானாலும் பெண்ணானாலும் அது போன்றுத்தான் இன்ன ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றது குரான் மார்க்கம் என்று சொன்னாலே அவர்களுக்கு அலர்ஜி இந்த உலகத்தின் அலர்ஜியின் காரணமாக மார்க்கத்தையும் பார்ப்பதில்லை மார்க்க சட்டதிட்டங்களையும் பார்ப்பதில்லை மார்க்கத்தினுடைய அந்த குர்ஆனை தினமும் ஓத வேண்டும் என்ற நிலைகளிலே கவலை கொள்வதும் இல்லை இவர்கள் கண்டதை காட்டி கொண்டதே கோலம் என்ற அடிப்படையிலே வாழ்ந்து தன்னை மாளிகின்ற பொழுது துரதிஷ்டவாளிகளாக இழிக்கும் பலி பலி சொல்லிருக்கும் ஆளானவர்களாக இவ்வுலகத்தை விட்டும் பிரிகின்றனர் மூன்றாவது ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றது அல்லாஹுவை எதிர்கெடுத்தாலும் அஞ்சி அல்லாஹுடைய பொதுமறையை எப்போதும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஓதி தசாபிகள் இதுக்கிறுகள் சிக்கிறுகள் தலவாத்துக்கள் தலக்காக்கள் தர்மங்கள் இன்னும் எண்ணற்ற நிலைகளிலே என்னென்ன நற்கர்மங்கள் இருக்கின்றதோ அத்தனையும் அல்லாஹுவையும் ரசூலையும் மெய்த்தூதர் செல்லல்லா வலே செல்லத்துடைய அடிச்சுவற்றை பின்பற்றுவதற்காக வேண்டி செயல்படக்கூடியவர்கள் இத்தகையவர்கள்தான் முஸ்லிம்கள் இருந்து இஸ்லாத்திற்கு வருவார்கள் இஸ்லாத்திலிருந்து பூமினுக்கு போவார்கள் அப்புறம் படித்தனத்தை அவர்கள் அமல்களை கொண்டு தன்னை பூர்த்தி செய்து கொள்வார்கள் இன்னும் ஒரு மூன்று பிரிவுகள் மக்கள் இருக்காங்க வணக்க வழிபாடுகள் எதுவானாலும் செய்கின்ற பொழுது நான் வணக்கம் செய்துவிட்டேன் என்று அவருக்குள் திருப்தி கொள்ளக்கூடியவர்கள் அது எத்தகைய நிலையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்று கவலை கொள்ள மாட்டார்கள் இரண்டாவது நாம் ஒரு வணக்கம் செய்யும் முன் அந்த வணக்கம் நமக்குரிய நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் நேரம் கிடைத்தப்போ செய்யக்கூடியவர்கள் மூன்றாவது வணக்கம் அல்லாவை நாம் வணங்குகின்றோம் அல்லா எல்லா குற்றங்களையும் மன்னிப்பான் இவ்வுலகில் நாம் எதை வேண்டாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் இத்தகையவர்களுக்கு அல்லாஹுல்லா ஷானோஹு தாலா எத்தகைய கண்ணியமும் அருளும் சபாத்தும் கிடைக்க பெறுவதற்குண்டான வாய்ப்பை தருவதே இல்லை காரணம் இவர்கள் தன்னுடைய உடலை பூஜிக்கின்றார்கள் தன்னுடைய மனைவி மக்களை போற்றுகின்றார்கள் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கின்றார்கள் அதனால் இவர்களை ஓரம் கட்டப்படுகின்றது சயதுல் அசுவதி என்னும் 
ஒரு நீக்ரோ இளைஞர் அவருக்கு திருமணம் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பேராவல் ஆனால் யாருமே அவருக்கு பெண் தருவதாக இல்லை ஒரு நாள் எண்ணியிருக்காக செல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் அவர்களிடத்திலே சென்று திருமணம் தனக்கு செய்து வைக்குமாறு அந்த சயதுல் அஸ்வத் ரவி அல்லாஹு அன்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நீக்ரோ இனத்தை சார்ந்த ஒரு சஹாபி செல்லல்லாஹு அலைவு செல்லத்திற்கு சரியான வாலிபர் போய் கேட்கின்றார் செல்லல்லாஹ் வலைவு செல்லும் சிறிது நேரம் கழித்து சாதே நான் இப்போது இப்படு வகாபிடம் சென்று அவரின் அருமை மகளை உமக்காக நான் திருமணம் முடித்து வைப்பதற்காக வேண்டி ஒரு ஏற்பாடு செய்கின்றேன் என செல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் அவருக்கு ஆறுதல் கூறி அவர் முகமது ரசூருல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் நேர உமருபுனு வகாபை காண அவரின் இல்லம் சென்று இந்த சஹாபிக்கு பின் தருவதற்காக வேண்டி கேட்கின்றார்கள் செல்லல்லா வலையு செல்லம் வந்தது ஒரு வகையான பூரிப்பு அந்த வீட்டுடையவர்களுக்கு நாங்கள் வந்தது எங்கள் இல்லத்தில் கதிரவன் உதித்ததை போன்று மெய் ஜோதி வெளியானதை போன்று இருக்கின்றது என்று புகழ் செல்லல்லாஹ் அலைவு செல்லம் அவர்களை அமர செய்தார்கள் அவர்கள் செல்லல்லாஹ் அலைவு செல்லம் உரையாடிவிட்டு அந்த சஹாபி வீட்டில் இவர்களுக்காக வேண்டி பெண் தருமாறு கேட்கின்றார்கள் சாயதுல் அசுவதை அழைத்து வர சொல்லி திருமணம் செய்தியை நவீன்றதும் சாயதுல் அசுவத் ரவி அல்லாஹு தலான்ஹு அவர்கள் காதாலே நம்ப முடியவில்லை அந்த பெண் அவ்வளோ அழகான ஒரு குணமுடைய நர்மணமுடைய ஒரு பெண் திருமண நாளும் அங்கே நிச்சயிக்கப்படுகின்றது சவதுல்லாஸ்வத் மனம் புரிய போகின்றார் என்ற ஒரு மகிழ்வில் பல ஏற்பாடுகள் தடபடலாக நடைபெறுகின்றது ஒரு நாள் மணமகனுக்குரிய மணமகளுக்குரிய வாசனை பொருள்களையும் திணிகளையும் வாங்கி வருவதற்காக வேண்டி கடை தெரிவிற்கு சென்றிருந்தார் அப்பொழுது ஜிஹாத் வந்துவிட்டது இஸ்லாமிய பெருங்குடி மக்கள் வாருங்கள் என்று அழைப்பாளர் அழைப்பை விடுகின்றார் அந்த நகராவை தட்டுகின்றார் அவருடைய மனதில் ஓர் விதமான போராட்டம் நாம் திருமண பொருள் வாங்கவா அல்லது யுத்தத்திற்கு செல்லவா என்ற ஒரு கலங்கத்திலே நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் மூன்று நபர்களுக்கு யுத்தம் விதிவிலக்காக இருக்கு சிறுபிள்ளைகள் ரொம்ப தாளாத வயது திறந்தவர்கள் பிறகு திருமணம் முடித்த கணவன் மனைவி சிறிது காலத்திற்கு அவர்களுக்கு சலுகை இந்த திருமணத்தின் மூலம் எய்த போகும் சிறு இன்பம் எம்மாத்திரம் என்று எண்ணினார் அதன் பின் அவருடைய கால்கள் அங்கு நிற்க மறுத்து விட்டதால் விறு 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 என நடந்து அவரை அக்கால்கள் இழுத்து சென்று திருமணம் பொருள் விற்கப்படும் அங்காடிக்கு சென்ற காலை 
போர் கருவிகள் விற்கப்படும் சந்தைக்கு இழுத்து சென்றது அவர் அங்கே போருக்கு தேவையான கருவிகளை அந்த திருமணத்தின் பொருளாதாரத்தில் வாங்கி அந்த யுத்தத்திற்காக வேண்டி சென்று யுத்தத்திலே கலந்து பல நிலைகளில் எதிரிகளை வீழ்த்தி ஒரு அஜாக்கிரதையாக ஒரு அசாணத்தாக ஒரு சிறிய அம்பு உடைய வலது இடது நீந்துகளிலே பாய்ந்து ஓட்டை போட்டு அவர் அங்கே மயக்கமுற்று சாய்ந்து விடுகின்றார் மரணித்து விடுகின்றார் இன்னா லில்லாஹி இன்னா இலைஹி ராஜயம் இஸ்லாமிய சமுதாயமே நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு திருமணம் முடித்து வைப்பதற்காக வேண்டிய ஆயத்தம் செய்திருந்த பொழுது அவர்கள் அல்லாஹின் அழைப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் அல்லாஹினுடைய அந்த செயல் திட்டங்களை செய்வதற்கு முனைந்தார்கள் எனவே திருமணத்தை மறுமணமாக நாம் ஆக்கிக் கொள்ளலாம் என் நறுமணமாக ஆக்கிக் கொள்ளலாம் என்று அந்த யுத்த களத்திலே தன்னை மாய்க்க வைத்து பல எதிரிகளையும் சாய்த்து இந்த சஹாபி புண்ணியமான இந்த சஹாபி ஈழு ஈருலக சர்தார் செய்துல் காயினா முகமது ரசூலுல்லா சல்லா அலிசுல்லத்துடைய பொற்பாத தலையிலே வீழ்ந்தார் அப்படியே பார்த்தானார் இன்னா லில்லாஹி இன்னா இலைஹி ராஜோன் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இஸ்லாம் என்பது வாழ்வதற்காக வேண்டிய அல்ல வீழ்வதற்காக வாழும் சமயத்தில் இஸ்லாத்தின் நிலைகள் எத்தனை நிலைகள் இருந்தாலும் நமக்கு அல்லாஹு ஜலிஷானா பிற்காலத்துல உங்களது மும்மத்துக்கு ஒரு உரப்பிரசாதமாக எந்த யுத்தத்திற்கும் எந்த நிலைகளுக்கும் செல்லாத ஒரு நிலை அமல்களை மாத்தன செய்யுங்க அப்படின்ட்டா திருமணம் முடிக்க போகும்போது அவங்க போய் மாண்டாங்க நமக்கு அப்படி இல்லையே அஞ்சு நேரம் தொழுது பாங் சொன்னா தொழுது குரான் ஓதி ஜிக்ரி பிக்கர்கள் தஸ்வீகள் ஓதி அல்லாஹினுடைய அந்த நன்மதிப்பை பெறுவதற்கு உண்டான ஒரு ஆயுத்தங்கள் நாம் செயல்படுத்த முடியலையே காரணம் என்ன என்னையில் தகா சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஷின் மூலமாக நமக்கு குறிப்பிட்டார்கள் அபி குரேரார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவங்க அறிவிக்கிறாங்க முனாபிக் வஞ்சகனின் அடையாளம் மூன்று இதா ஹத்தச கதப சீதி ஆரம்பித்தால் பொய் பேசுவான் வைதா வாத அகலப அம்மானிதம் கொடுத்தால் அதே மாதிரி வாக்குறுதி கொடுத்தால் மாறு புரிவான் வைத துமின காண ஒரு பொருள் அமானிதம் கொடுத்தால் அதற்கு மோசடி செய்வான் இப்போ நாம கலப்பற்ற முனாபிக்காக இருக்கோம் எப்படி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அலாயிலாக இல்ல முகமது ரசூலுல்லா சல்லா அலிவ் செல்லாம் ஆனால் அந்த இஸ்லாத்தின் தன்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவ முனாபிக்கா இல்லையா அடுத்து நாம் அல்லாஹ கொடுத்த அமானிதத்தை குரானை பெற்றோம் குர்ஹானுடைய அடிப்படையில் நாம் வாழ்கின்றோமா இல்லையே அப்போ நாம் யார் மூன்றாவது நமக்குரிய மார்க்கம் குர்ஹான் ஹதீஸ் இஜ்மா தியா சரியத்தின் சட்டங்களை நாம் இழிவான முறையில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக இந்த முன்னால் கூறப்பட்ட அத்தனையும் நம் இடத்தில் இருக்கா இல்லையா இத கலையை என்ன வழி மூணு நிலைகளையும் முனாபிக்குடைய மூணு நிலைகளையும் கலை களைவதற்கு என்ன வழி அதைத்தான் நாம் கடைபிடித்து வாழ்ந்தால் உண்மை முத்தக்கீன்களாக நாம் வாழ முடியும் என்பதற்கு ஒரு சான்றாக அமைந்திருக்கின்றது எனவே நம் உயிருக்கும் மேலான முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் நம்ம நமக்கு காட்டி கொடு காட்டி கொடுத்த அத்தனையும் நமக்கு அருளாக நேமத்துக்களாக அருள் பாதிக்கும் விஷயங்களாக அமைந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது
எனவே தான் இஸ்லாம் என்பது அடிப்படையின் அடி நிலைகளில் நாம் அந்த இஸ்லாத்துடைய நிலைகளை பின்பற்றி நாம் வாழ்ந்தால் இஸ்லாத்துடைய கடமைகளின் சட்ட திட்டங்களை நாம் உணர முடியும் அப்படி உணர முடியாத ஒரு காரணத்தால் தான் நாம் இன்றைக்கு தாந்தோன்றிகளாகவே மனித சமுதாயத்தின் மிருக குணம் கொண்டவர்களாக இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு முறை நம் உயிருக்கும் மேலான முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிய செல்லம் மதீனாவின் ஜன்னத்துல் பக்கி என்று சொல்லக்கூடிய கபர்ஸ்தான் பக்கம் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் மன்னரைக்கு இடையிலே அங்க கபர் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த கபருடைய இரண்டு கபருகளுக்கு இடையில் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஓர் விதமான சத்தத்தை கேட்கின்றார்கள் இது என்ன கபரிலிருந்து சட்டம் வருகின்றது என்று ஒரு சஹாபி கேட்க என் உயிருக்கு மேலான செல்லல்லாம் வரையில் செல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டது இவர் சிறுநீர் கழிக்கும் போது ஒரு சில துளிகள் அவர்கள் மீது பட்டுவிட்டது அதன் காரணமாக ஜாக்கிரதையின் காரணமாக இவருக்கு கபிர்களை நோவினை செய்யப்படுகின்றது என்று செல்லல்லாம் வரையில் செல்லம் கூறிவிட்டு பேரித்த மரத்தின் ஒரு மட்டையை இரண்டாக கிழித்து கால் மாற்றிலும் தலை மாற்றிலும் சொல்கின்றார்கள் அதன் தஸ்பீகின் காரணமாக அந்த சத்தம் நின்று விடுகின்றது அப்ப நன்னபி செல்லல்லாஹு அலைம செல்லம் அவர்கள் உண்மத்துக்களின் மீது எவ்வளோ கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்களாக மரணத்திற்கு பிறகும் அவர்களை கவனிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய உன்னத நிலை என்பதை நிச்சயமாக நாம் உணர்ந்து பார்க்க கடமை பெற்றிருக்கின்றோம் நம் உயிருக்கும் மேலான முகமது ரசூலுல்லா செல்லல்லாக அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் பிபி மைமூனா ரவியுல்லா ஹன்ஹா அவருடைய வீட்டில் தகஜத்து தொழிலுக்காக வேண்டி எழுந்திருத்தார்கள் அப்பொழுது திடீர் என லெப்பை லெப்பைக்கு என்ற மூன்று முறை சத்தமிட்டு கூறினார்கள் பின்பு நுசிர்த்த நீ உதவி செய்யப்படுவீர் என்று தாகா முகமது ரசூலுல்லா செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் கூற பிவி மைமூனா ரவியுல்லாஹு தாலன் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு யார் ரசூலல்லா தாங்கள் இந்த நேரம் யாருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டபோது சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் நம்மை சார்ந்த நேசர் காபு பனி காபு என்பவர் மக்கா முஷிரிக்கீன்களால் பல கொடுமைகள் செய்யப்பட்டு அழுது யா செய்யதி ஹுதுபு ஐதீனா என்ற வாசகத்தோடு அவர் உதவி தேடிக் கொண்டிருந்தார் ஆகையால் நான் அவ்வாறு கூறினேன் என்று என்னுயிர் தாகா சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அல்லது இப்னோ அப்பாஸ் அலி அல்லாஹுத்தரான் அவர்கள் மூலமாக அறிவிக்கப்படுகிறது ஒரு நாள் ஹசரத் ஜிப்ரீல் அலி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் நன்னபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் பக்கமாக கதவு திறந்திருக்கும் சத்தம் கேட்டு தாங்களின் தனையை தலையை வானத்தின் பக்கம் உயர்த்தினார்கள் அப்பொழுது ஹஜரத் ஜிபரையில் அலை இஸ்லாத் வசலாம் அவர்கள் யார சூழல்லா இன்று வானத்தின் இதுவரையும் திறக்கப்படாத ஒரு கதவு திறக்கப்படுகிறது என சொன்னார்கள் அடுத்து ஒரு மனக்கு ஆஜராகி யார சூழல்லா நான் தங்களுக்கு இரண்டு சூரத்தில் ஃபாத்தியாவும் சூரா பக்ராவின் கடைசி பகுதியும் சூரத்துல் பக்ராவும் சூரத்துல் ஃபாத்திகாவும் கொண்டு வந்துள்ளேன் அது தாங்களுக்கு தங்களுடைய உம்மத்தாருக்கு வெகுமதி என்று குறிப்பிட்டார்கள் தரையிலிருந்து முதல் 
வானத்திற்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஆண்டு கால பயண தொலை தூரம் ஆகும் ஏறக்குறைய முப்பத்தி லட்சம் முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் மைலுக்கு மேலாக தொலை தூரம் இருக்கின்றது அதிலிருந்து இலேசாக எலும்பும் ஒளியையும் கூட என்னுயிர் தாகா சல்லாஹு அலிவ செல்லம் அவர்கள் கணிக்கக்கூடியவர்களாக காதில் விழும்படியான செய்தியும் அவர்களுக்கு கிடைத்தது இஸ்லாமிய ஆரம்ப காலத்தில் ஜும்மா தொழுகையில் ஒரு பேரித்த மரத்தின் காய்ந்த துண்டு கட்டையின் மீது நின்று குத்துபா பிரசங்கம் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே அந்த துண்டு கட்டைக்கு பதிலாக வேறு மரத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட மூன்று படிகளை கொண்டு மிம்பர் மீது நின்று குத்துபா பிரசங்கம் நிகழ்த்தினார்கள் அப்போது அந்த பேரித்த மர துண்டு ஒரு கட்டை சினை ஒட்டகம் முணங்குவது போன்றும் அழுவது போன்றும் அழு குரலை நாங்கள் எல்லாம் கூட்டத்தோடு கேட்டோம் என்று அறிவிக்கின்றார்கள் கருணைவி செல்லல்லா கருணை நபி செல்லல்லா ஒலைவு செல்ல மெம்பரை விட்டும் கீழே இறங்கி அதனை தங்களின் கரத்தால் முபாரக்கான கரத்தால் அதை தடைவி அதற்கு ஆறுதல் கூறினார்கள் இன்னும் இருக்கும் நேரான முகமது ரசூருல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு ஜுலஷான ஒரு தாரா இப்பேற்பட்ட ஒரு பேரர்களாக நல்லருளை வழங்கி இருந்தும் அந்த நம் உயிருக்கும் மேலான முகமது ரசூலுல்லா செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லத்தினுடைய பின்பற்றுதல் நமக்கு ஒரு அசால்ட்டாக அஜாக்கிரதையாக இருக்கின்றது எனவே நான் மனிதன் செய்கின்ற ஒவ்வொரு அமல்களும் அந்த ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் மனிதர்களுக்கு ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டு சிறிதானாலும் பெரிதானாலும் அதற்கு பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயிடப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு நாள் மன்சூர் பின் அம்மா அலி அல்லா உத்தலான் அவர்கள் ஒரு தெரு வழியே நடந்து நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு சிறு காகித துண்டு அல்லாஹி என்று பிஸ்மில்லாஹி என்று எழுதப்பட்டிருந்த அந்த பேப்பரை கழுவி வாயில் போட்டு மென்று விழுங்கியதற்காக அந்த இறையின் ஆயாத்தை கண்ணியப்படுத்தியதற்காக அவர்களுக்கு அல்லாஹு ஜுலஷான உத்தாலா அவருடைய நெஞ்சங்களை திறந்து நல்ல கல்வி ஞான உயர் நிலைகளை வழங்கி அவளை மிகப்பெரிய இறை நேசரில் ஒருவராக அல்லாஹு ஜுலஷான உத்தாலா தேர்ந்தெடுத்து கொண்டார் ஆகையால் மனிதர்களாகிய நாம் நல்ல பல வணக்க வழிபாடுகள் அமல்கள் செய்து உயிர் உயர்வு பெறுவதற்காக வேண்டிய அல்லாஹு ஜுலஷான உத்தாலா இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை பல நிலைகள் பல அமைப்புகள் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்காக வேண்டி பலவிதமான வழி வாகைகளை அல்லாஹு ஜுலஷான உத்தாலா செய்து கொடுத்தும் நாம் அவன் அளவிலை மீளாமல் தாந்தோன்றிகளாக ஏனோதானோ என்ற அடிப்படையிலே இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி வாழக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே தான் நமக்கு பல இன்னல்களும் பல தொல்லைகளும் பல சிக்கல்களும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த பல சிக்கல்கள் நோயினைகள் நமக்கு வருவதெல்லாம் நாம் அந்த அல்லாகுவையும் ரசூவையும் அவர்கள் காட்டி தந்த வழிமுறைகளையும் நாம் மறந்துவிட்ட ஒரு காரணத்திற்காக வேண்டிதான் இப்பேற்பட்ட ஒரு துச்சகமான நிலைகள் நமக்கு ஏற்படுகின்றது அப்படி ஏற்பட்ட ஒரு காரணத்தால் தான் நோய் மனிதர்களுக்கு கவலை பிணி போன்ற கெட்ட கெட்ட துர்ஷானங்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி நடப்பதன் காரணமாகத்தான் என்னையில் தாகா செல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சில சாரம்சங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த சாரம்சங்களில் மிக உயர்வானது அல்லாஹ் 
பொதுமறையிலே கூறியபடி ரசூல் பொறுமதை பொறும் பொதுமறையிலே அரிசியர்களை விளக்கம் அளித்தபடி அதை நாம் எடுத்து சரியாக பின்பற்றி நடப்போமையானால் அல்லாஹு ஜல்லுஷான ஹோத்தாலா அல்லாஹு ஜல்லுஷான ஹோத்தாலா நமக்கு உயர்ந்த கண்ணியமான ஒரு நல்லருளை வழங்குவான் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமே இல்லை எனவேதான் தலல்லாஹு அலைவு செல்லம் ஒரு ஹதீசிலை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இதா காண யோமல் கியாமத்தி தஹல் அன்பியா கியாமத் நாள் என்று அல்லாஹ் எல்லா நபிமார்களையும் அழைக்கின்ற பொழுது உமமோகும் அவருடைய எல்லா விதமான உமத்துக்களையும் எல்லா நபிகளுடைய நபிகளையும் உமத்துக்களையும் அழைத்து ஒவ்வொரு நபிகளிடத்திலேயாக அந்தந்த உமத்துகளை பற்றி கேள்வி கேட்கப்படும் என்று எண்ணிற்காக செல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார்கள் இதனுடைய அடிப்படையிலே தான் செல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் யாயுஹன்னார் ஒரு குத்துபாவிலே சொன்னார்கள் யாயுஹன்னார் ஜனங்களே இன்னக்கும் நீங்கள் எல்லாம் எழுப்பப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் பிறந்த மேனியுடன் ஆடையின்றி நிர்ஜரியலாக நிர்ஜரியாளர்களாக அந்த பிரயாமத்தினால கோரப்பிடியிலே நீங்கள் எழுப்பப்பட்டு கேள்வி கேட்கப்படுவீர்கள் என்று செல்லல்லாக வலைவ செல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் ஆக இஸ்லாமிய இனதர்மி சமுதாய மக்களை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹ் நமக்கு இந்த உலகத்தில் எத்தனை கடமைகளை கடமையாக்கினானோ அத்தனையும் எளிதான முறையில் நாம் செயலாற்றி அந்த கடமையின் அடிப்படையை நாம் பின்பற்றி நல்ல பல வணக்க வழிபாடுகள் செய்து உயர்வாக நாம் ஆகிவிடுவோமையானால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ரபுல்லா நம்மை உயர் உயர்வானவர்களாக கண்ணியமானவர்களாக நம்மை மாசம் அறுவற்று நம் உயிருக்கும் மேலான முகமது ரசூலுல்லா சல்லா அலிசுல்லாத்துடைய அந்த அடிப்படையின் நிலைகளில் பின்பற்றக்கூடிய நன்மக்களாக நம்மை ஆக்கி வைப்பான் என்பதில் எத்தகைய சந்தேகமும் இல்லை ஆகையார் நாம் செல்லல்லா வலை செல்லத்துடைய எல்லா விதமான நர் அமல்களையும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இந்த ஆயத்தில் அல்லாஹு ஜிலிஷான ஹோத்தாலா குறிப்பிடுகின்ற பொழுது பத்த குவா நீங்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் வஸ்மாவோ நல் உபதேசங்களை அதிகமாக நீங்கள் கேளுங்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சி நல்ல உபதேசங்களை நீங்கள் அதிகமாக கேளுங்கள் வல்லாஹுலா எஹுஜில் கோமல் பாசத்தீன் அநியாயக்கார பாவிக்கு அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை காண்பிக்க மாட்டான் என்று இந்த ஆயத்திலே குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப அநியாயக்காரனுக்கு ஹிதாயத்து இல்லை என்று சொல்கின்ற பொழுது அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களுக்கு ஹிதாயத்து கிடைத்துவிட்டால் அவர்களை ஒரு காலமும் யாரும் வழிகெடுக்க முடியாது என்பதும் வேறு ஒரு ஆயத்தை அல்லாஹ் ஜிலிஷான நமக்கு குறிப்பிட்டு காண்பிக்கின்றார் ஆக இந்த உலகமும் உலகத்தில் அடங்கிய அத்தனை பொருள்களும் சிறிது காலங்கள் நம்மோடு இருந்து பிரியக்கூடிய நிலைகளிலே நம்மை நிர்கதியாக ஆக்குவதுடன் கூரமான நிலையில் எத்தகைய அமலும் இல்லை என்றால் நற்கர்மங்கள் இல்லை என்றால் கூரமான நிலையிலே நாம் கபரிலே அணக்கப்படுவோம் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஆகையால் தான் நாம் காலையிலே எழுந்திரிச்சு சுபு தொழுது விட்டு தஸ்பி இருக்கிற சிக்கிரிகள் செய்து இஸ்ராக் தொழுகைக்கு பிறகு ஒரு ஜுசு கண்டிப்பாக நாம குரான் ஓதும் முப்பது ஜுசு ஒரு ஜுசு கண்டிப்பா குரான் நாம் ஓதணும் அப்படி அந்த ஒரு ஜு முப்பது ஜுசு அந்த முப்பது நாட்களில் ஓதி மீட்டி முடித்து விட்டால் ஒரு குரு ஆண் பன்னெண்டு மாசத்துக்கு பன்னெண்டு குரு ஆண் யார் நம்ம ஓதுறோம் தொழுகையில பொழுபோக்கு தஸ்பிகில பொழுபோக்கு அமல்கள்ல பொழுபோக்கு நபிலான வணக்கங்கள்ல பொழுபோக்கு குரு ஆண் ஓதுனதுல பொழுபோக்கு தொழுகையில பொழுபோக்கு இப்படியாக நாம் காலம் தாழ்த்தி 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 நம் மேனியை புழுகு திங்கும் மேனியை பேணி வளர்க்குகின்றோமே தவிர அழியும் பொருளை அடுக்கி அடுக்கி பார்த்து சேர்க்கின்றோமே தவிர நமக்கு கபருக்குள் நல்ல அமல் வேலும் என்பதை யாருமே சிந்திக்கவில்லை ஆகையால் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாகவின் நல்லடியார்களே நாம் மரண நேரத்தில் உஷாராக இருக்க வேண்டும் மரணம் வருவதற்கு முன் நாம் நம்மை தயாராக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் 
மூத்துவான் கபுல மௌத்திக்கும் மரணிப்பதற்கு முன்னால் நாம் மரணிச்சிருந்த மர மரணத்துக்கு ரெடி ஆகிக்கிறோம் அப்பதான் நாளைக்கு இஸ்ராயேல் அலி சலாத்து வசலாம் ரூப வாங்க வரப்போகும்போது நமக்கு எந்த பயமும் இல்லாமல் சலாம் சொல்லி வரவேற்பவர்களாக நம்முடைய ரூக உங்கள்கிட்ட ஒப்படைப்போம் இந்த உலகம் என்பதும் உலகத்தின் பொருள்களும் நம்மை அழிக்கக்கூடியதாக சீரழிக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றது எனவே நாம் எத்தகைய உயர்வான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தாலும் தாழ்ந்த வாழ்க்கையில இருந்தாலும் நடுத்தரமான வாழ்க்கையில இருந்தாலும் எத்தகைய பிரயோஜனமும் இவ்வுலகம் நமக்கு தராது என்பதை உறுதி கொண்டு அமல்களிலே கண்ணும் கருத்துமாக செயல்பட்டு நல்ல பல வழக்கு வணக்கங்கள் செய்வதற்கு நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் சில பேரு ஒரு சில பேர்கிட்ட போய் கேட்கறாங்க வரல தொழில் முடிச்சாதான் அப்பெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு இங்கே இடம் இல்லை அவன் குடிமையை பிடிச்சு ஆட்டி கேட்பான் அல்ல உன்ட்ட கேள்வியை கவனம் இப்படி நீ சொன்னியா அவன் நரகத்தை சேர்த்து நீ எடுத்துக்கன்றுவான்ல ஆகையினால வணக்க வழிபாடுகள் மீது நல்ல கவனம் செலுத்த வேண்டும் வணக்க வழிபாடுகள் ஆர்வத்துடன் செய்ய வேண்டும் வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாவுக்கும் ஒரு சூழுக்கும் பொறுத்த முடியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு இன்ஷா அல்லா நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹிர் தாவானா அனில் ஹம்தில்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தகு வஸ்லாமோ அலா மணித்தபா அல்ஹுதா